ఇబ్రహీంపూర్ సిద్దిపేట మండలానికి సిద్దిపేట జిల్లాకు చిట్ట చివరి ఓ మారుమూలకు గ్రామం ఇబ్రహీంపూర్ అంటే ఇది సిద్దిపేటలో ఉంటుందా అని ఒకప్పటి మాట ఇబ్రహీంపూర్ అంటే సిద్దిపేటకు అభివృద్ధిలో అన్నింటిలో ఆదర్శం అదే మంత్రి హరీష్ రావు గారి దత్తత గ్రామం ఇది ఇప్పటి మాట సిద్దిపేటకు ఎవరొచ్చినా ఇబ్రహీంపూర్ ఎక్కడా అంటారు యాభై ఒక్క దేశాల ప్రతినిధులు అధికారులు మన దేశంలో ఉన్న ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుండి ప్రజాప్రతినిధులు ఆ చిన్న గ్రామాన్ని దర్శించి ఎంతో నేర్చుకుని వెళ్లారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వేలాది మంది సర్పంచులు ఉప సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు ఈ గ్రామంలో అడుగుపెట్టి అబ్బురపడ్డారు ఐదేళ్లలో ఇరవై మూడు వేల మంది దర్శించిన ఆ గ్రామం గొప్ప చారిత్రక కట్టడాలు ఉన్న పర్యాటక ప్రదేశమూ కాదు పెద్ద పుణ్యక్షేత్రమూ కాదు ఒక నాయకుడు పూనుకుంటే ప్రజలంతా అయ్యప్ప దీక్షలాగా అభివృద్ధి దీక్ష పూనితే ఒక కొత్త చరిత్ర మొదలవుతుంది గొప్ప కర్మక్షేత్రం ఆవిర్భవిస్తుంది అని రుజువు చేసిన ఆ గ్రామం తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ కు సుమారు వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిద్దిపేట జిల్లా నారాయణరావుపేట మండలం ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామం గ్రామం చిన్నదే కాని ఈ గ్రామస్తులు సాధించిన విజయం చాలా పెద్దది ఎంత పెద్ద విజయమో తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ గారి మాటల్లో ఒక్కసారి వినండి ఈ రోజు నా జీవితంలోనే ఒక చాలా సంతోషమైన ఒక రోజు స్వర్ణ గ్రామం ఇది ఈ స్వర్ణ తెలంగాణ వెండి మీరు చూస్తున్నారు అంటే స్వర్ణ తెలంగాణ వస్తుందో లేదో కానీ స్వర్ణ ఇబ్రహీంపూర్ నేను ఈ రోజు చూశాను ఇది నా కన్నలు ఒక్కొక్కటి మీరు చూడండి క్లీనినెస్ చూస్తే శానిటేషన్ చూస్తే ఆ సోప్ పిట్స్ పెట్టారు బాత్రూమ్ ఒక్కొక్క ఇంట్లో బాత్రూమ్ ఉంది టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఇంట్లో మీ పండ్ ఇదు ప్లాంట్స్ పెట్టారు పూలు పెట్టారు పళ్ళు పళ్ళం పెట్టారు స్కూల్లో పోతే స్కూల్ ఎంతో క్లీన్గా ఉంది ఇంత క్లీన్గా ఒక గ్రామం ఉందంటే దానికి కానీ ఇంకా ఏమి గర్వంగా ఏం చెప్పండి మీకు ఏం లేదండి అన్ని ఎమ్మెల్యేస్ ఇట్లాంటి అట్లీస్ట్ ఒక విలేజ్ అడాప్ట్ చేయాలి ఎవ్రీ ఎమ్మెల్యే షుడ్ అడాప్ట్ వన్ విలేజ్ మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈ గ్రామం గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారో చూడండి నగదు రహిత లావాదేవీల వైపు పోయేటువంటి వాటిలో ఇప్పుడు ఇబ్రాహీంపూర్ విలేజ్ మన దగ్గర కూడా చేసిన నేను అక్కడ ఇరవై ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఉన్న అధ్యక్ష ఆ నియోజకవర్గంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ అమలు జరిగింది వాటర్ కొనుక్కునేటువంటి ఆర్ఓ మిషన్ దగ్గర కూడా వాళ్ళు స్వైప్ కార్డు ద్వారా కానీ ఇంకో ద్వారా కానీ పే చేస్తా ఉన్నా మొబైల్ యాప్ ద్వారా పే చేస్తా ఉన్నా దత్తత తీసుకోవడం అంటే రోడ్లు వేసి రంగులు వేయడం కాదు ఊళ్ళో మనుషుల్ని దత్తత తీసుకోవాలి మంచిని చెడును దత్తత తీసుకోవాలి అన్నింటినీ సంస్కరించాలి అప్పుడే దానికో అర్థం పరమార్థం ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని మనసా వాచా కర్మణ నమ్మారు హరీష్ రావు దత్తత ప్రకటన చేసి చుట్టపు చూపుగా వచ్చి వెళ్లలేదు నిజంగా బిడ్డను దత్తత తీసుకుంటే ఎంత బాధ్యతగా పెంచుతారో అంతే బాధ్యతగా ఇబ్రహీంపూర్ బాధ్యతను తీసుకున్నారు అందుకే ఇబ్రహీంపూర్ ఒక ఆదర్శ గ్రామంగా ఎదిగింది ఎన్నో జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు ఈ ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామం సొంతం చేసుకుంది జాతీయ స్థాయిలో నిర్మల్ గ్రామీణ పురస్కార్ స్వశక్తికరణ్ జాతీయ అవార్డ్ గౌరవ గ్రామ సభ పురస్కార్ జాతీయ అవార్డ్ ఉపాధి హామీ పథకంలో జాతీయ అవార్డు స్వచ్ఛ పాఠశాల పురస్కార్ జాతీయ అవార్డులు ఈ గ్రామం గెలుచుకుంది ఇక రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డుల విషయానికి వస్తే ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ అవార్డ్ స్వచ్ఛ పాఠశాల పురస్కార్ అవార్డ్ ఉత్తమ హరిత ఆర్గనైజర్ అవార్డ్ జిల్లా స్థాయిలో రెండు సార్లు ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ అవార్డులు ఈ గ్రామస్తులు సాధించిన ప్రగతికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి గ్రామం సాధించిన అభివృద్ధిని ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈ గ్రామంలో ఒకప్పుడు ప్రాథమిక వైద్యం అందించిన ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ ఊరికి రావడమే మానేశారు ఎందుకంటే అపరిశుభ్రత కారణంగా వచ్చే వాంతులు విరేచనాలు జ్వరాలు లాంటి జబ్బులు ఈ ఊరి దరిదాపులకు కూడా రావు కాబట్టి అంత ఆరోగ్యకరమైన పరిశుభ్రమైన ఈ ఊరిని చూడడానికి యాభై ఒక్క దేశాల ప్రతినిధులు రెక్కలు కట్టుకువాలారు రండి మనము ఆ గ్రామాన్ని దర్శిద్దాం ఆ అభివృద్ధి గంగలో ఒక్క మునక వేద్దాం పట్టణం తరహాలో ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామంలో సదుపాయాలు భారతరత్న అబ్దుల్ కలాం గారు పూరా ప్రొవైడింగ్ అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అనే మాటను తరచుగా ఉపయోగించేవారు అంటే పట్టణాలు నగరాలలో ఉండే మౌలిక సదుపాయాలు గ్రామంలో కూడా కల్పించాలి అని ఆ కలాం మాటలను అక్షరాల నిజం చేసింది ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామం ఈ చిన్న గ్రామంలో మెట్రో సిటీని మించిన మౌలిక సదుపాయాలుంటాయి సాంప్రదాయేతర ఇంధన వినియోగంలో ఈ గ్రామం అందుకోనంత ఎత్తుకెదిగింది 
ప్రతి ఇంట్లో ఎల్ఈడి బల్బులు ప్రతి ఇంటికి సోలార్ విద్యుత్తు ప్రతి వీధిలో ఎల్ఈడి సోలార్ లైట్స్ ప్రతి ఇంటికి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఈ విషయాన్ని నిరూపిస్తున్నాయి అంతేకాదు గ్రామంలో ప్రజల భద్రత కోసం సీసీ కెమెరాల నిఘా కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు గ్రామంలో ఓపెన్ జిమ్ ఉంది పార్క్ ఉంది ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది మహిళలకి ఒక భవనం ఉంది అత్యాధునిక పంచాయతీ భవనం ఉంది ఒకప్పుడు శ్మశానమంటే పిచ్చి మొక్కలు కంపచెట్లు దుర్వాసనలు కానీ మంత్రి హరీష్ రావు గారి చొరవతో నిమిషం కూడా నిల్చోలేని ఈ ప్రదేశాలను సువాసన విదజల్లే విధంగా పచ్చని మొక్కలతో సుందర వనాలుగా ఏర్పర్చి తమ నుంచి దూరమైన కుటుంబ సభ్యుల జ్ఞాపకాలు గుర్తుండే విధంగా వైకుంఠ ధామాలు నిర్మించారు ఇంకా ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు ఈ గ్రామంలో ఉన్నాయి వాటి గురించి మరింతగా తెలుసుకుందాం రండి మెరుగైన విద్యుత్ అద్భుతమైన స్వచ్ఛత ఇబ్రహీంపూర్ స్కూల్ ప్రత్యేకత పరిశుభ్ర వాతావరణంలో చక్కని క్రమశిక్షణతో సిద్దిపేట మండలం ఇబ్రహీంపూర్ బడికి జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది స్కూల్ కు మోడల్ కిచెన్ షెడ్ ఉంది చక్కని మోడల్ టాయిలెట్స్ నిర్మించారు వాటితో నిత్యం శుభ్రంగా ఉంచుతున్నారు ఇక్కడ విద్యార్థులు చక్కగా చేతి శుభ్రత పాటిస్తున్నారు ప్రైవేట్ కు ధీటుగా మెరుగైన బోధన అందిస్తున్నారు పాఠశాల పనితీరు పెంచుకున్న మొక్కల పంపకం పరిశుభ్రతలతో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏకైక స్వచ్ఛ పాఠశాలగా గుర్తింపు పొందింది అంతేకాదు సాయంత్రం వేళలో ఇక్కడ పిల్లలకు ట్యూషన్ కూడా చెబుతారు చదువు విలువ తెలుసుకున్న ఈ గ్రామ ప్రజలు వంద శాతం అక్షరాస్యత సాధించారు మహాత్ముడి స్వచ్ఛతే సేవకు బ్రాండ్ ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామ స్వరాజ్యంతోనే అభివృద్ధి సాధ్యం అన్న గాంధీజీ మాటలను నిజం చేసింది ఇబ్రహీంపూర్ ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామం చాలా చిన్నది మూడు వందల ఇళ్ల లోపుంటాయి పదకొండు వందల మంది జనాభా ఉంటారు గ్రామ పరిణామం చిన్నదే కాని ఆదర్శంలో జాతీయ స్థాయిది ఈ గ్రామంలో ఎటు చూసినా పరిశుభ్రత కనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు ఉన్నాయి నిర్మించుకున్న మరుగుదొడ్లను చిన్నపిల్లలతో సహా పండు వృద్ధుల వరకు వంద శాతం వినియోగించుకుంటున్నారు దీంతో గ్రామంలో ఎక్కడ కూడా బహిరంగ మల విసర్జన కనిపించదు తెలిసి తెలియక ఎవరైనా బహిరంగ మల విసర్జన చేస్తే వారికి ఐదు వందల రూపాయల జరిమానా సైతం విధించాలని గ్రామ కమిటీ తీర్మానం చేయడం పాటు నిఘాను సైతం ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా ఈ తీర్మానాన్ని ఉల్లంఘించలేదు ఈ ఊరిలో ఎక్కడా మురుగునీరు అనేది కనిపించదు అలాగని అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కూడా లేదు మరి ఇళ్లలో ఉపయోగించిన నీళ్లేమవుతాయి అంటే ఈ గ్రామస్తులు తాము ప్రతి ఇంటిలో ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇంకుడు గుంతలను గర్వంగా చూపిస్తారు ఇళ్లలో ఉపయోగించిన నీరు ఒక్క చుక్క కూడా బయటికి రాకుండా ఇంటి ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసుకున్న సోక్ ఫీడ్స్ లో ఇంకిపోతాయి మంచినీటి సరఫరా చేసే ట్యాంకులు పబ్లిక్ స్థలాల వద్ద కూడా నీరు వృధా పోకుండా ఇంకుడు గుంతలను తవ్వించారు దీంతో గ్రామంలో ఎక్కడ మురుగునీరు మనకు కనిపించదు దీంతో దోమలకి నిలువ నీరు లేక ఇబ్రహీంపూర్ నుండి భయపడి పారిపోయాయి ఈ పరిశుభ్రత వల్ల వర్షకాలం వచ్చే వ్యాధులు ఈ గ్రామం జోలికి రావు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జ్వరం అతిసారం కేసులు ఈ గ్రామంలో ఒక్కటి కూడా నమోదు కాలేదంటే ఆశ్చర్యమేముంది గ్రామ పారిశుద్ధ్యం గ్రామ పారిశుద్ధ్యాన్ని మెరుగుపరచడం కోసం ప్రతి ఇంటికి తడి చెత్త పొడి చెత్త సేకరించేందుకు రెండు చెత్త బుట్టలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఇంటి నుంచి ఉదయాన్ని తడి పొడి చెత్తను తీసుకెళ్లడానికి బ్యాటరీ ఆపరేటింగ్ వెహికల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇలా సేకరించిన అటువంటి చెత్తను డంపింగ్ యార్డ్ కు తరలించి తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి తడి చెత్త నుండి వర్ము కంపోస్టు ఎరువును తయారు చేసి ఆ ఎరువును గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మొక్కలకు ఎరువుగా వాడటం జరుగుతుంది త్రాగునీరు ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి నల్లా కనెక్షన్ ఉంటుంది నీరు వృధా కాకుండా ఆన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ప్రత్యేకత ప్రతి ఇంటిలో శుద్ధి చేసిన నీరు మాత్రమే త్రాగుతారు త్రాగునీటి కోసం ట్యాంకు ఏర్పాటు అదే విధంగా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి శుద్ధి చేసినటువంటి త్రాగునీరు అందించడం కోసం ఎనీ టైమ్ వాటర్ ప్లాంట్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏ సమయంలోనైనా వాటర్ ను వినియోగించుకోవడం కోసం ప్రతి ఇంటికి ఒక ఎనీ టైమ్ వాటర్ కార్డు ను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పల్లెకు స్వాగత తోరణాలు పచ్చని అందాలు పచ్చదనం ఇబ్రహీంపూర్ బ్రాండ్ ఒక రోజు ఒక లక్ష మొక్కలు నాటి ఆదర్శంగా నిలిచింది ఇబ్రహీంపూర్ అంటే పచ్చదనం ఎక్కడ చూసినా చెట్లే ఊరంతా పంట పొలాల్లో పచ్చదనమే కలిసి పనిచేసుకుంటే ప్రతి గ్రామం ఓ బృందావనమేనని నిరూపించిన పల్లె ఇబ్రహీంపూర్ పర్యావరణంపై గ్రామస్తులకు ఎంత అవగాహన ఉందంటే ప్రతి ఇంటి ఆవరణలో ఒక వేప చెట్టు 
రెండు నుండి ఐదు వరకు పండ్ల పూల మొక్కలు పచ్చగా పలకరిస్తూ ఉంటాయి వందలాది మొక్కలు ప్రస్తుతం ఏపుగా పెరిగి పెద్ద వృక్షాలుగా మారాయి దానిమ్మ మామిడి చెమన్ తదితర రకాల మొక్కలతో పాటు బంతి గులాబీ గన్నేరు పూల మొక్కలను పెంచుతున్నారు పాఠశాలల్లో అడుగుపెట్టగానే పచ్చని చెట్లు స్వాగతం పలుకుతాయి ఏ వీధిలోకి వెళ్లినా చెట్లు పూల మొక్కలు ఆహ్లాదకర స్వాగతం పలుకుతుంటాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన హరితహారం కార్యక్రమాన్ని గ్రామస్తులు చక్కగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు గ్రామంలో రెండు లక్షల మొక్కలు నాటారు ఇంత చిన్న గ్రామంలో ఒక పార్కు కూడా ఉంది అంటే ఆశ్చర్యపోయడం తప్ప మనమేం చేయగలం ఒకరోజు ఒక లక్ష మొక్కలు నాటి ఆదర్శంగా నిలిచింది మొత్తంగా రెండు మార్లు లక్ష చొప్పున రెండు లక్షల మొక్కలు నాటారు నాటి గవర్నర్ నరసింహన్ గారు గ్రామానికి వచ్చి కితాబిచ్చారు సాగునీటి నిర్వహణ వ్యవసాయం రైతులకు దేశంలో ఎక్కడైనా ప్రధాన సమస్య నీరు కాని ఇబ్రహింపూర్ లో రైతులకు ఏ కాలంలోనూ నీటి సమస్య రాదు ప్రతి నీటి చుక్క భూమిలో ఇంకేలా చేయడం భూగర్భ జలాలు పెంచుకోవడంతో పాటు అందుబాటులో ఉన్న నీటిని ఎంత సమర్థవంతంగా వాడుకోవాలో రైతులకు అధికార గణం ఎప్పటికప్పుడు చెబుతూ ఉంటారు వారిని రైతులు తూచ తప్పకుండా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు పొలం కుంటలు తవ్వుకున్న ప్రతి వారికి నాబార్డు వాటర్ షెడ్ కింద రెండు దేశీయ ఆవులు స్ప్రింక్లర్లు డ్రిప్ పరికరాలు టార్పాలిన్ అందజేస్తారు సిద్దిపేట జిల్లా మొత్తం నీటి కొరత ఉన్నప్పుడు ఇబ్రహింపూర్ లో మాత్రం ఎనిమిది వందల యాభై ఎకరాల వరి పంట పండించారు ఉపాధి హామీ పథకాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటే ఎంత అభివృద్ధి సాధించవచ్చో ఇబ్రహింపూర్ రైతులు గ్రామస్తులు చేసి చూపించారు ఇబ్రహింపూర్ లో రైతులు ఇష్టం వచ్చినట్టు పంటలు వేసుకోరు భూమి సామర్థ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి దానికి తగ్గట్లుగా పంటలు వేసుకుంటారు ఈ పరిశీలన కోసం ప్రత్యేకంగా భూసార పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు మినీ ల్యాబ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ నిపుణులు అందుబాటులో ఉంటారు రాజకీయ నేతలు ఎన్నో చెబుతారు కానీ చేస్తారా అని ప్రజలు ఉసూర్మంటూ ఉంటారు కాని ఇబ్రహింపూర్ ప్రజలు అలా అనుకోవడానికి అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే ఆ గ్రామంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం ఉంది గోదాము డ్రయింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి రైతుకు బిందు సేద్యం డ్రిప్ పంప్ సెట్లు మరియు లిఫ్ట్ పైప్ల సెట్లు రైతీ మీద అందాయి గ్రామంలో నలభై ఆరు కుటుంబాలు గొర్రెల పెంపకంపై ఆధారపడి ఉన్నాయి ఒకప్పుడు వీళ్లందరికీ ఇంటి దగ్గరే గొర్రెల దొడ్డి ఉండేది ఉదయం గొర్రెల్ని మేతికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు సాయంత్రం ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు గొర్రెల పెండ మూత్రంతో గ్రామంలో రోడ్లపై దుర్వాసన వచ్చేది అలాగే ఇళ్ల దగ్గరే గొర్రెల దొడ్డి ఉండడం వల్ల ఆ కుటుంబాలకి కూడా దుర్వాసనతో ఇబ్బందిగా ఉండేది ఆ సమస్యకి పరిష్కారంగా రూపుదిద్దుకున్నదే గొర్రెల హాస్టల్ గ్రామం బయట ఉన్న పొలంలో నలభై ఆరు గొర్రెల షెడ్డు ఒకే చోట నిర్మించి ఒక్కో కుటుంబానికి కేటాయించారు దీంతో గ్రామంలోకి గొర్రెలను తీసుకొచ్చే అవసరం లేకుండా పోయింది గొర్రెల కాపరులు కూడా హాస్టల్ దగ్గరే పడుకోవడానికి వీలుగా సోలార్ లైటింగ్ టీవీ లాంటి సౌకర్యాలతో విశ్రాంతి గది ఏర్పాటు చేశారు గొర్రెలకి ఆరోగ్య పరీక్ష చేయడానికి వైద్యుడు కూడా ఇక్కడికే వస్తారు అలాగే గొర్రెల దొంగతనం జరగకుండా సీసీ కెమెరాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు దీంతో గొర్రెల కాపరులకి కూడా పని భారం తగ్గింది ఇప్పుడు ఇదే నమూనాతో గ్రామంలో ఉన్న బర్రెలన్నింటికీ కలిపి పశువుల హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు నగదు రహిత గ్రామం దేశం మొత్తం నగదు రహితం లావాదేవీలను గుర్తించి చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈ గ్రామంలో మొదటగా ఆ దిశగా అడుగులు వేసింది దేశంలోనే రెండో నగదు రహిత గ్రామంగా రికార్డులకెక్కింది ఈ గ్రామంలో ప్రజలందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్లు డెబిట్ కార్డులు ఉన్నాయి ప్రతి వ్యాపార కేంద్రంలో స్వైపింగ్ మిషన్లు పనిచేస్తాయి దక్షిణాదిలోనే నగదు రహిత లావాదేవీల తొలి తెలంగాణ గ్రామంగా ఇబ్రహింపూర్ చరిత్ర పుటల్లోకెక్కింది ఉపాధి మహిళల కుట్టు మిషన్లు పురుషులకు నాటుకోళ్ల పెంపకం లాంటి తదితర రంగాల్లో శిక్షణ ఇచ్చి పలువురికి ఉపాధి కల్పించారు ఇబ్రహింపూర్ సాధించిన అభివృద్ధి గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని కళ్లారా చూడాలనుకునే వారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువ దేశము నుంచే కాదు ఇలాంటి ప్రగతి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలనుకునే విదేశీయులు సైతం పెద్ద ఎత్తున గ్రామాన్ని సందర్శించారు ఇప్పటి వరకు యాభై ఒక్క దేశాల ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఇబ్రహింపూర్ ను సందర్శించారు గ్రామం సాధించిన అభివృద్ధి అందులో ప్రజాప్రతినిధుల పాత్ర ప్రజల కృషి ఇలా ప్రతి అంశాన్ని తమ తమ దేశంలోని గ్రామాల్లో అమల్లో పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపించారు ఐదేళ్లలో కనిపించిన మార్పు ఇది 
ఐదేళ్ల కిందటి వరకు అన్ని గ్రామాల్లాగే గ్రామ స్వరాజ్యం గురించి మాటలు వింటూ అక్కడి ప్రజలు కాలం గడిపారు కాని ఎప్పుడైతే హరీష్ రావు అసలు గ్రామ స్వరాజ్యమంటే ఏమిటో చేతలతో చూపించడం ప్రారంభించారో అప్పుడే కథ మారింది ఫలానా గ్రామాన్ని చూసి అలా ఉండాలనుకునే వారి స్థానము నుంచి ఇప్పుడు తమనే చూసి దేశ విదేశాలు గర్వపడే స్థాయికి ఇబ్రహీంపూర్ ప్రజలు ఎదిగారు అలా ఎదిగేలా హరీష్ రావు దారి చూపించారు ఇది ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామం సాధించిన విజయం గ్రామ ప్రజలు పూనుకుంటే నాయకులు అండగా నిలిస్తే ఐదేళ్లలో ఒక మామూలు గ్రామాన్ని ప్రపంచం మెచ్చే ఆదర్శ గ్రామంగా మార్చుకోవచ్చు అనే స్ఫూర్తిని రగిలించే ఈ ఇబ్రహీంపూర్ ని మీరు సందర్శించండి ఆదర్శాల పంట పండించిన ఈ మట్టిని ముద్దాడండి విజయ బావుటా ఎగరవేస్తున్న ఈ గాలిని కాస్త పీల్చుకోండి స్వచ్ఛమైన ఇబ్రహీంపూర్ నీళ్లను గుక్కేడు తాగండి ఇబ్రహీంపూర్ స్ఫూర్తిని మీలోన నింపుకెళ్లండి మీ గ్రామ అభివృద్ధి కోసం మీరు కూడా మీ శక్తి మేర కృషి చేయండి